প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি অতিবার স্বাগতম রেভারেন্ট পলস হাই স্কুলের কারিগরি শাখায় আমি অনিরুদ্ধ সরদার আছি তোমাদের সাথে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় দশম শ্রেণীর জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস স্টেট টু দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায়ে সোলার সিস্টেম আজকে আমরা সপ্তম অধ্যায়ে মানে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের সোলার সিস্টেম নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব আমাদের আজকের পাঠের বিষয় আছে সোলার সিস্টেম সোলার সিস্টেমের সংখ্যায় আমরা দেখব যে সোলার সিস্টেম আসলে কি কাজ করে বা কীভাবে কাজ করে সোলার সিস্টেমের গুরুত্ব ব্যবহৃত সরঞ্জাম আছে সোলার সিস্টেমে যে সমস্ত সরঞ্জাম আছে ব্যবহার করা হয় সেটা এবং প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সোলার সিস্টেমের তুলনা তাহলে আমরা আজকে আমাদের পাঠে ফিরে আসি আমরা প্রথমে দেখব যে সোলার সিস্টেম আসলে সোলার সিস্টেমটা আমরা কাজে করি বা সোলার কাজে করি সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেখি যে গ্রামের ঘর বাড়িতে বা শহরের দিকেও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয় ছাদের উপরে একটা প্যানেল থাকে আমরা সাধারণত জানি যে প্যানেল থাকে সে ব্যাটারি চার্জ করে আসলে এই যে প্যানেলটা থাকে বা এই যে বোর্ডটা ছাদের উপরে থাকে এরে আমরা বলি সোলার প্যানেল বা সোলার সিস্টেম কিন্তু যদি আমরা একটু সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাকে তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা কোন তাহলে যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা কোন পিএন জাংশনের উপর সৌর শক্তি ফেলে বা পিএন জাংশনের মাধ্যমে সৌর শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে আমরা সৌর সেল বা সৌর কোষ বলে থাকি তাহলে এখানে কি পিএন জাংশনের উপর আমরা পিএন জাংশনের উপর পিএন জাংশনের মাধ্যমে সৌর শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করি তার মানে পিএন জাংশনটার উপর আমরা সূর্যের আলো বা সৌর শক্তি ফেলি তাহলে কি হয় যে যখন পিএন জাংশনের উপরে সৌর শক্তিটা পড়ে বা সূর্যের শক্তিটা পড়ে তখন আমরা এই পিএন জাংশনের মাধ্যমে এই পিএন জাংশন হলো একটা আলো সংবেদনশীল কোষ যে কি করে যখন সৌর শক্তি এর উপরে পড়ে তখন এ সৌর শক্তিটাকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে আমরা এই সোলার সেলের মাধ্যমে একটা সোলার প্যানেলে অনেকগুলো সোলার সেল থাকে তাহলে সোলার সেলের মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ সৌর শক্তিটাকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে এখানে বিদ্যুৎটা ডিসিপ্লিন দিই যেহেতু আমরা সেকেন্ডারি সেল চার্জ করে রাখি সৌর শক্তি বা সোলার দিয়ে আমরা সেকেন্ডারি সেল চার্জ করে রাখি এবং ভবিষ্যতে বা পরে যখন আমাদের দরকার হয় তখন আমরা ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎটা নিয়ে আমাদের লোকে ব্যবহার করি এখানে প্রতিটা সৌর সেল বা প্রতিটা বিদ্যুৎ কোষ সাধারণত বা সোলারের ক্ষেত্রে পয়েন্ট ফাইভ থেকে এক ভোল্ট তাহলে পয়েন্ট ফাইভ থেকে এক ভোল্ট উৎপন্ন করে তাহলে প্রতিটা সৌর কোষ এক পয়েন্ট 
5 থেকে 1 ভোল্ট উৎপন্ন করে এখন কথা হচ্ছে আমাদের সোলার প্যানেল যদি বা সোলার প্লে যদি 20 ওয়াট 20 ভোল্টের হয় বা সরি 12 ভোল্টের হয় তাহলে আমাদের সেখানে হয় 10 12টা কোষ থাকবে অথবা 24টা কোষ থাকবে কারণ একটা কোষ বা প্রতিটা সোলার কোষ 0.5 থেকে 1 ভোল্টেজ উৎপন্ন করতে সক্ষম তার থেকে বেশি কিন্তু এ উৎপন্ন ভোল্টেজ উৎপন্ন করতে সক্ষম না সেই ক্ষেত্রে আমাদের বেশি ভোল্টেজের প্রয়োজন হলে আমরা সেল সংখ্যা বাড়াই ভোল্টেজ কম হলে সেল সংখ্যা কমাই প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ পেতে আমরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেল ব্যবহার করি এখন সোলার সিস্টেমে তাহলে সোলার সিস্টেম থেকে আমরা জানতে পারলাম কি যে এমন একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কি হয় পিএন জাংশনের উপর আলো ফেলে বা পিএন জাংশনের মাধ্যমে সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বা সৌর শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাহলে সৌর শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করলো এখন সোলার সেলের আসলে গুরুত্ব কি আমরা যদি দ্বিতীয় পাঠে আমরা আসি যে সোলার সেল আসলে কেন ব্যবহার করব বা সোলার সেলের আসলে কি গুরুত্ব আছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে সোলার সিস্টেম সোলার সিস্টেমের কি গুরুত্ব আছে সোলার সিস্টেম এখন দেখি আমরা যে সোলার সিস্টেমের গুরুত্ব যদি আমরা দেখি যে সোলার সিস্টেম আসলে পরিবেশ বান্ধব পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না সোলার সিস্টেম তারপর দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অনেক কম আমরা যদি একটু লিখি যে পরিবেশ দূষণ করে না दूषण करना सेंटीमीटर 
ele deu é
মূলত কিন্তু সেই আলো বা বাতাস বা সেই টিভি দেখার জন্য কিন্তু আমরা এই সোলার সিস্টেম ব্যবহার করে থাকি তাহলে এই সবগুলো যখন ঠিকঠাকভাবে কাজ করবে তখন আমরা আমাদের প্রয়োজনের দিকে যে আমরা যেটা দিয়ে সুবিধা সরাসরি পাব সেখানে আমরা লোন লোন এর সাথে সংযোগ করব এখন এই লোনগুলো কিন্তু অবশ্যই ডিসি সাপ্লাই নিয়ে চলতে সক্ষম তেমন লোন ব্যবহার করতে হবে যদি কেউ প্র্যাকটিস করতে চাও বা বাসায় করে দেখতে চাও সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই লোনগুলো বাজারে বিশেষ ধরনের বাল পাওয়া যায় যেগুলো ডিসি সাপ্লাই দিলে চলে কারণ সাধারণ তো ওয়ারিং নিয়ে আমরা বাসা বাড়িতে এসি সাপ্লাইয়ের লোন ব্যবহার করি যদি কেউ ভুল করে সেটা দিয়ে থাকো তাহলে কিন্তু ঠিকঠাক কাজ করবে না এখন কথা হচ্ছে সোলার প্যানেল ব্যাটারি চার্জ নিয়ন্ত্রক এবং লোড এগুলো যখন ঠিকঠাক কাজ করে কিন্তু সোলার প্যানেল বসানোর জন্য আমরা সাধারণত দেখি যে ছাদের উপর বা ঘরের চালের উপরে আমরা সোলার সিস্টেম বা সোলার প্যানেলটা বসিয়ে থাকি কিন্তু সোলার প্যানেল বসানোর জন্য আমাদের যে ঘরের ছাদ যদি আমরা ঘরের ছাদ ব্যবহার করি তাহলে ছাদ থেকে সোলার প্যানেলটা এমনভাবে রাখতে হবে যেন ছাদের সাথে ছাদের সাথে সে তেইশ ডিগ্রি কোন করে থাকে তার মানে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা হবে সেটা হবে তেইশ ডিগ্রি যদি তেইশ ডিগ্রি হয় বা এ যদি সোলার প্যানেল হয় কিছু অবশ্যই এক্সট্রান দিতে হবে তার মানে সেটা করে দেখা যাবে না প্লান করে দিতে হবে এবং ছাদের উপরে যখন সোলার প্যানেলটাকে আমরা রাখবো তখন ছাদের সাথে তেইশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখতে হবে তেইশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখলে সূর্যের আলোটা সরাসরি সোলার সিস্টেমের উপরে বা সোলার প্যানেলের উপরে সুন্দরভাবে পড়বে তেইশ ডিগ্রি আমরা কোন করে সোলার প্যানেলটা ই করব এখন ব্যবহৃত সরঞ্জামাতি এবং সরঞ্জামাতি মোটামুটি ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করলাম যে সোলার প্যানেল সোলার প্যানেল সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে তারপর আছে ব্যাটারি ব্যাটারি কি করে উৎপাদিত যে বিদ্যুৎ শক্তিটা সে বিদ্যুৎ শক্তিটাকে সে সঞ্চয় করে রাখে এরপরে চার্জ নিয়ন্ত্রক চার্জ নিয়ন্ত্রক কি করে চার্জ কন্ট্রোলিংয়ের কাজটা করে সে যখন ব্যাটারি ফুল চার্জ হয়ে যায় তখন চার্জ বন্ধ করে দেয় যখন রোডে বিদ্যুৎ দরকার হয় তখন সে রোডে বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেয় এই চার্জ নিয়ন্ত্রণের কাজটা চার্জ নিয়ন্ত্রক করে থাকে এরপর লোড আমরা যে বাতি বা পাখা বা টিভি ইত্যাদি লোড হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে এখন যদি আমরা একটু যাই যে প্রচলিত পরবর্তী পার্টে প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতির সাথে তুলন তাহলে প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতির সাথে আমরা যদি একটু সোলার সিস্টেমের তুলনা করি যে সোলার সিস্টেম আমরা কেন ব্যবহার করব প্রচলিত পদ্ধতির থেকে যদি তার সুবিধা আমরা বেশি না পাই তাহলে সোলার আমরা কেন ব্যবহার করব তাহলে প্রচলিত পদ্ধতির সাথে তুলনায় আমরা দেখতে পারি যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় যদি আমরা একটু লিখি যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বা নেই বললেও চলে কারণ ও একদম প্রাথমিক প্রাথমিক যে ইনভেস্টমেন্ট বা প্রাথমিক যে খরচ প্রাথমিক বিনিয়োগেই কিন্তু সে চলে প্রথম আমরা সোলার প্যানেলটা যে টাকা দিয়ে কিনব হয়তো দশ পনেরো বা বারো বিশ ইত্যাদি টাকা দিয়ে যদি একবার কিনে তারে সেট করি তাহলে ওই থেকেই সে কিন্তু চলতে থাকবে তার প্রতি মাসে কোনো বিদ্যুৎ বিলের মতো ঝামেলা নেই বা তার পিছনে খুব বেশি কোনো খরচ হয় না এরপর চলতি বা রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তাহলে আমরা যদি পরেরটাই দেখি যে রক্ষণা বেক্ষণ খরচ কম তাহলে এর যে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বা মেনটেন্যান্সের যে খরচ এই খরচটা কিন্তু খুবই কম হয়তো বা একটা বাল্ব নষ্ট হতে পারে অনেক দিন পরে যে তারপর ব্যাটারি আর সোলার প্যানেল তো অনেক দিনই লাস্টিং করে এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মানে সব কিছু মিলাই রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কিন্তু খুবই কম এরপর সহজে সহজে স্থাপন দ্রুত সহজ